回到老家后，老陈和儿媳商量后，两个人一拍即合。但毕竟是自己的至亲，老陈自己怎么也下不了手。于是他就用六千块买通了女儿的男朋友普华。当晚，陈刚、陈娜姐弟俩。加上蒋英和陈的男友普华都喝了不少酒，目的就是灌醉陈刚。席间，陈刚的嘴依旧不饶人，借着酒劲又把所有人骂了一遍，这也让这家人再次坚定了除掉这个祸害的决心。酒后，普华以夜钓醒酒为由，把陈刚领到了一个偏僻的湖边。趁着陈刚不注意时，普华拿出准岳父给他准备的锤子，照着陈刚的后脑勺就是一下。但普华是第一次干这种事，非常紧张，手脚不停地发抖，根本没用上全力。陈刚也因此逃过了一劫。事后，普华没敢多停留，快速逃跑，这也就有了后面陈刚报案的事。那晚在医院包扎完后，回到家的陈刚九已经醒了大半，他自言自语说：“普华要杀他这事，一定还有同谋。要是让他查出来还有谁，他要一并送那些人上西天。”蒋英知道陈刚肯定能干出来这事，他马上便把陈刚的原话告诉了老陈。老陈知道不能再等，要不说不上这个逆子会干出来什么事。于是当晚，儿媳给老陈开门后，老陈便对着呼呼大睡的儿子毫不犹豫地下了杀手，事后将其肢解，抛入了湖中。以上就是公共联合儿媳杀子案的全部内容。看完点赞，好运不断，比心，下集见。